Hoy hacemos tortilla de arroz rellena. Muy fácil e ideal para aprovechar el arroz que sobró. Además, la puedes hacer con el relleno que más te guste. Así que vamos a prepararla. Para hacer esta tortilla vamos a necesitar arroz que ya esté cocido y frío. Para que tengan una referencia, yo utilicé tres tazas de arroz y usé esta taza de desayuno. Así que a las tres tazas de arroz le voy a sumar tres huevos, una cucharada de queso crema, una buena cantidad de perejil recién picado y un poquitito de sal y a todo esto lo voy a integrar muy bien. Si te gustó este video, déjame un comentario, una carita sonriente. Si te animás, compartilo en tus redes sociales o con esa persona a la que siempre le sobra arroz y le podría ser súper útil esta receta. Cuando tengamos el arroz bien integrado, la vamos a dejar a un costado y vamos a comenzar a preparar el relleno. Para ello vamos a necesitar un diente de ajo al cual le voy a sacar la parte del medio y lo voy a picar bien chiquitito. Una cebolla bastante grandecita que también la voy a picar chiquitita. Y 300 gramos de espinaca que ya está lavada y la voy a picar apenas un poquitito. Ahora que ya tengo todas las verduras cortadas voy a empezar a cocinar el relleno. Para ello voy a poner una sartén al fuego, le pongo un poquitito de aceite, le agrego el diente de ajo que había picado y lo dejo apenas un par de minutos para que el aceite se impregne con el gusto al ajo. Le agregamos las cebollas y las vamos a cocinar hasta que las cebollas estén bien transparentes y apenas comiencen a dorarse. En ese momento le agregamos las espinacas y a todo esto lo vamos a cocinar hasta que la preparación quede sin líquido. Esto es importante, así la tortilla al momento de dar la vuelta no se nos desarma. Así que estén atentos y dejen el relleno sin líquido. Para acelerar un poquitito este proceso, no tapen en la sartén, así se va evaporando el líquido. Al relleno yo no le agregué ningún tipo de condimentos porque para mí así ya estaba bien. Pero si ustedes se los quisieran agregar, este sería el momento de, por ejemplo, sumarle un poco de sal, pimienta, nuez moscada o lo que ustedes prefieran. Cuando tenemos el relleno listo, lo vamos a dejar a un costado y vamos a empezar a armar la tortilla. Para ello vamos a tomar una sartén. En esta ocasión yo estoy utilizando una sartén que es antiadherente y mide 22 centímetros. A la sartén la voy a poner sobre el fuego. Le pongo un poquitito de aceite, se lo voy a distribuir muy bien. Agregamos la mitad del arroz que teníamos con el huevo, el queso crema y el perejil. La voy a distribuir muy bien y le voy a formar unas paredes a los bordes de la sartén. Si te gusta el arroz, acá arriba te voy a dejar una pizza de arroz que queda espectacular. Y recordá que tanto todos los ingredientes que utilicé para hacer esta receta como todos los enlaces que fueron apareciendo a lo largo del video, van a estar en la descripción de este video. Agregamos el relleno de espinacas. Obviamente yo lo estoy haciendo con espinacas, pero si ustedes quieren también podrían hacer un relleno con las verduras que tengan en la heladera y así aprovechar todo lo que tenemos en casa. Algo importante que les quiero decir es que cuando estén distribuyendo el relleno, lo hagan suave que no presionen sobre el arroz de abajo, así queda perfecta la tortilla. Háganlo muy suavemente y distribuyen bien todo el relleno. Una vez que esté el relleno bien puesto, le voy a poner una capa de queso. Acá si quieren pueden utilizar queso cremoso, magro, mozzarella o el queso que a ustedes más les guste. Por último ponemos el resto del arroz que nos había quedado. 
a la tortilla yo le hice un relleno de espinacas, pero obviamente ustedes la pueden rellenar con lo que más les guste. Es más, los invito a que me dejen en los comentarios qué otro relleno le harían a esta tortilla. Con una espátula le vamos a ir dando bien la formita redonda, así queda perfecta esta tortilla. Para que la tortilla se cocine bien y quede bien doradita y linda y no se queme, la vamos a cocinar a un fuego mínimo. Cuando ustedes noten que la tortilla ya se despega del fondo y que ya está un poco doradita, con la ayuda de un plato o de una tapa vamos a dar vuelta la tortilla y la vamos a cocinar del otro lado también hasta que esté doradita. Si se les desarma un poco como me pasó a mí en esta ocasión, con una espátula también le volvemos a dar bien la forma redonda. Y ahora sí la vamos a dejar que se cocine hasta que esté bien doradita. Y así de fácil reutilizamos el arroz que nos había sobrado y quedó una tortilla súper, súper deliciosa. Así que ahora solo resta que se animen, que la preparen y después me cuentan con qué la rellenaron. Si llegaron hasta acá les doy las gracias por haberme acompañado en este video. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Si no se quieren perder nada de lo que se viene, no olviden de suscribirse y nos vemos muy muy pronto con una receta nueva. Chau chau.